Oke, okay. uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat malam uh, untuk malam ini. Saya akan membagikan sebuah tutorial tentang bagaimana cara menginput data nilai di dalam sistem penilaian. Karena sistem penilaian kita menggunakan sistem penilaian berbasis web, maka eh, kita perlu menggunakan web browser eh, untuk mengakses. Nah, web browsernya bisa pakai apa saja, boleh, boleh pakai Mozilla, boleh pakai Google Chrome, atau boleh pakai internet explorer oke kita langsung saja memulai untuk tutorialnya yang pertama kita buka dulu browsernya di sini saya menggunakan web browser Mozilla Firefox Untuk cara mengaksesnya, kita bisa langsung mengakses alamat server kita. Nah, di sini e, karena saya masih menggunakan server lokal, maka saya menggunakan server lokal sendiri. Nanti, kalau e, aplikasi ini di taruh di server yang lain kita menyesuaikan saja alamatnya oke langsung saja yang pertama kita buka dulu ya kita buka dulu si terbaru atau bisa di kami sebut situ sudah terbuka Nah, di sini kita hanya fokus di uh, penginputan nilai untuk guru. Jadi, kita hanya butuh menu guru. Oke, okay, kita bisa pilih di menu guru. Kita klik, kemudian kita login menurut uh, login yang sudah beri, diberikan. Contohnya, saya akan menggunakan akun saya oke kita masuk nah kita sudah masuk ke dalam sistem atau modul guru oke setelah kita masuk ke modul guru nah, yang harus kita lakukan adalah eh, fokusnya di eh, bagian menu akademik di sini ada beberapa sub menu yang nanti kita bisa lihat yang pertama di sini ada jadwal kemudian pelajaran, penilaian, presensi, kemudian info siswa, catatan siswa dan yang lain. Nah, yang harus kita perhatikan di sini hanya ada beberapa saja yang paling utama atau yang paling penting, yaitu yang pertama di menu pelajaran. Nah, di dalam sini ada beberapa uh, tombol atau link yang nanti harus kita lakukan pengisian. Di sini uh, menu yang pertama yaitu jenis pengujian. Jenis pengujian kita uh, sudah uh, disesuaikan atau sudah diisi oleh pihak akademik jadi ada yang di sini contohnya ada yang kosong dan ada yang sudah terisi jadi ini 
uh, adalah uh, bagian dari uh, sistem akademik ya, jadi kita tidak bisa menambahkan uh, pengujian dari modul guru jadi kita kalau kita mau menambahkan kita harus berkomunikasi dengan pihak akademik nah yang bisa kita lakukan di sini adalah setelah uh, kita ke jenis-jenis pengujian maka kita ke grading memberikan grading atau uh, batasan dari nilai nah batas-batasannya contohnya di sini sudah ada kita bisa lakukan jadi ini bisa dilakukan dengan beberapa cara bisa kita lakukan di modul guru atau juga bisa langsung di inputkan lewat menu akademik di sini contohnya adalah uh, bisa saya cek dulu di sini nah ini salah satu contoh uh, grading atau penilaian jadi sesuai dengan ketetapan yang sudah diberikan jika nilainya 95 sampai 100 maka nilainya adalah A kemudian 85 sampai 94 adalah B kemudian 75 sampai 84 adalah C kemudian 65 sampai 64 adalah D nah ini salah satu contoh yang nanti bisa di uh, lakukan jadi kita sesuaikan dengan ketentuan yang ada di sekolah masing-masing nah, kita simpan jadi ini wajib harus ada sebelum kita masuk ke uh, modul penilaian ini contoh jadinya disesuaikan saja di mana kita mengajar ini sudah tampil semua nah setelah itu uh, kita lanjut uh, setelah grading diberikan maka kita memberikan sebuah aturan penilaian rapot nah aturan ini menyangkut uh, aspek dan presentasi dari yang kita berikan nah contoh saja di sini saya memberikan uh, perhitungan penilaian misalnya di sini saya memberikan bobot atau presentasi untuk praktikum sebesar 30 kemudian ulangan harian juga 30 kemudian untuk semesteranya 40 Nah, apakah kita harus uh, memberikan bobot ke setiap uh, pengujian? Nah, itu tergantung dari guru yang bersangkutan. Asalkan di sini adalah bobot di dalam satu. Uh, aspek penilaian itu harus ada 100% nah ini juga catatan karena kita menggunakan sistem penilaian KSTSP maka ini wajib harus diperhatikan kalau kita menganut sistem KTSP maka yang kita berikan nilai hanya di uh, 
aspek penilaian pengetahuan saja tidak ada di aspek-aspek lain nah kalau kita mau memberikan uh, penilaian di uh, misalnya sikap dan lain sebagainya nah kita masukkan saja uh, hal-hal tersebut dalam pengujian nah itu salah satu uh, cara kita untuk mensiasati uh, kita kalau ingin memasukkan uh, aspek-aspek yang lain karena kita menggunakan ADSP hanya satu aspek saja yang nanti akan ditampilkan karena itu terkait dengan uh, output yaitu uh, print out dari rapot yang nantinya kita akan uh, hasilkan oke okay, kita simpan nah setelah ini uh, penilaian sudah selesai di ini pelajaran sampai uh, aturan maka kita masuk ke penilaian nah penilaian ini akan bisa muncul jika uh, jenis-jenis pengujian kemudian aturan kemudian penghitungan rapot sudah terisi maka kita bisa baru bisa menginput nilai kita klik kita pilih dulu kelas mana yang nanti kita akan lakukan penilaian di sini. Coba di sini saya memberikan contoh di kelas 10 KT. Nah, di sini ternyata tidak ada, tidak ditemukan. Kenapa? Karena di sini eh, saya eh, tidak mengajar di situ atau tadi Uh, aturan dan lain sebagainya belum terkait maka kita coba ke kelas yang lain yaitu 12 TKC di sini nah sudah akan muncul uh, yang siap untuk dilakukan penilaian di sini oke okay sini sudah ada ini praktikum saya coba akses nah ini contoh contoh saja sudah saya berikan penilaian di, di kelas 12 nah, cara meng, uh, memberikan penilaiannya kalau ini sudah coba saya yang lain ini ternyata saya sudah memberikan nilai bagaimana kalau kita mau memberikan nilai yang lain silakan uh, kita klik tambah penilaian nah formnya sama seperti ini saya besarkan nah di sini yang harus kita isi adalah materinya karena tadi eh, kita pelajarannya di sini contohnya desain keamanan jaringan materi yang kita nilaikan apa misalnya di sini me, memasang firewall di Debian Nah, kita berikan nilainya, kita cek nilainya. Nah, ini contoh saja. Atau kita copy. Ya.
nilai uh, kalau bagusnya yang sudah masuk dalam penilaian ini harus paling tidak sudah KKM paling tidak ya, untuk memudah saja ini kita samakan saja Oke, okay, kalau sudah kita sim simpan. Oke. Okay. Nah, di sini ada ada lagi nilai untuk praktikum yang kedua. Tapi di sini belum uh, muncul nilai akhirnya. Nilai akhirnya itu bisa kita uh, kasih sesuai dengan bobot yang sudah kita berikan tadi tadi kita memberikan di praktikum itu 30% nah, kita kasihkan aja kemudian kita klik hitung dan simpan nilai akhir ya praktikum Oke, klik saja. Nah, otomatis di sini akan uh, muncul nilai akhir. Nah, dan karena di sini kita ada dua nilai, ya, maka di sini otomatis uh, rata-ratanya. Oke, setelah kita me akan pengikutan nilai sekarang kita menuju ke menu selanjutnya yaitu supaya nilai tadi muncul di di rapot misalnya di sini ya di sini bisa, bisa muncul di sini kita coba Nah ini karena kita belum memberikan penilaian maka dia tidak akan muncul di sini contohnya jadi supaya bisa muncul di uh, men, uh, daftar nilai produktif kita perlu melakukan perhitungan nilai rapot kita klik kemudian kita pilih kelasnya Oke, okay, kita tadi di bagian pengetahuannya. Di sini kita hanya cukup menghitung ulang kalau memang belum ada. Ya, kita menghitung ulang kalau sudah hitung ulang ubah Kemudian kita hitung ulang angka. Oke. Okay. Oke, okay, akan muncul di sini. Nah, yang lain juga yang sudah ada. Kita lakukan perubahan dan kita lakukan perhitungan ulang. Oke. Okay. Coba kita lihat lagi di sini di rapotnya. Oke, di sini belum belum muncul. Nah, ini kita akan cek. Nah, itu saja yang harus kita lakukan supaya muncul di uh, rapot. Oke. Okay.
Oke. Okay. Sekarang kita uh, ke bagian uh, troubleshooting atau mengatasi masalah yang ada di dalam proses penginputan nilai di sistem penilaian. Oke, okay. kita akan memberikan contohnya uh, beberapa masalah yang nanti akan muncul dan bagaimana solusinya. Yang pertama kita coba di sini. Di sini ya. Karena ini sudah ada coba kita ke coba di sini ke penilaian di sini. Coba saya ke kelas yang lain seperti ini jika ditemukan dat datanya tidak ada apa yang harus kita lakukan yang pertama kita harus mengecek kita itu sudah dikaitkan di kelas mana dan mengampu mata pelajaran apa di sini karena saya mengajar di kelas 12 dan 11 ya, kita coba ke yang kelas 11 ternyata juga saya belum ada datanya nah itu yang apa yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke menu ini pelajaran kemudian kita cek di jenis-jenis ini nah jenis-jenis ini jenis-jenis pengujian harus sudah muncul ya kalau belum muncul maka kita harus menghubungi uh, bagian akademik untuk menambahkannya supaya kita bisa menginput atau memulai penginputan nilai. Oke, setelah kita uh, melakukan uh, pelaporan atau berkoordinasi dengan pihak akademik, maka pihak akademik akan uh, menambahkan jenis-jenis uh, pengujian ke guru yang bersangkutan nah, ini contohnya yang tadinya uh, belum ada sekarang sudah ada muncul nah kalau seperti ini kita sudah bisa melakukan uh, memberikan grading dulu ya urutannya urutannya ini jadi kita ingat dulu di kelas mana tadi kelas uh, 11 kemudian kita tambahkan 95 sampai 100 adalah uh, sama seperti ini jadi 85 sampai 94 terus kemudian 75 sampai 44 ini 4 C kemudian 65 sampai 74 itu D oke ini kita pilih di pengetahuan kita oke okay nah ini sudah muncul gradingnya kemudian kita pakai lagi untuk mengisi aturan uh, penghitungan rapor nah, jadi masuk ke kelas yang sama dan kita
kita tinggal memasukkan uh, bobot-bobot yang nanti kita akan berikan. Contohnya di sini saya memiliki uh, tiga uh, penilaian di sini ujian tentang praktikum saya samakan 30 teori juga 30 yang semesternya yang agak banyak yaitu 40 sen ya kasarnya dulu kemudian kita simpan nah, di sini akan muncul uh, aspeknya nah kalau sudah ini uh, kita baru boleh masuk ke penilaian kelas 11 C. Nah, ini baru muncul di sini. 11 TKJ tadi hanya ada 3 pengujian. Kita lakukan penginputan nilai nah, seperti yang uh, sudah uh, dilakukan di awal tadi. Caranya sama. Oke. Okay caranya e, kemudian e, mungkin ada lagi e, kita mendapati tadi ya di kelas e, padahal tadi kita sudah menginputan nilai di produktifnya untuk kelas 2 belas TKJ tapi kenapa belum muncul nah, itu kita harus e, berkoordinasi dengan pihak akademik karena e, di sini harus ada e, pembagian atau penandaan e, mapel mana saja yang termasuk normatif kemudian yang masuk produktif kita yang dilakukan kalau sudah selesai semua di sini nilainya sudah ada sudah ada semua jadi tugas kita sudah selesai kalau di sini belum uh, muncul di sini jika belum muncul itu kita uh, lakukan koordinasi dengan pihak akademik karena di sini uh, mapel yang kita lakukan peningan tadi itu ini tadi ya nilainya ini mau buat desain kaman jaringan itu belum ditandai sebagai mapel produktif di 12 TKJ kita coba tikan kita masuk ke modul akademik ya ini modul akademiknya kemudian kita lakukan di pendataan di sini kita cari tadi uh, mapelnya tadi tabelkan semua harus ditandai adalah menginstal install GUI jaringan ini nah, belum ditandai atau tadi adalah keamanan jaringan kita tandai dulu di sini adalah wajib di sini adalah kasih dengan tanda produk itu aja kemudian kita simpan terus kita lakukan tadi yang lain mapel yang lain tadi adalah mengadministrasi server mengadministrasi kita cari dulu lakukan 
pencarian administrasi server dalam jaringan nah ini kita temu kita lakukan pengeditan di sini Oke, hanya tinggal menambahkan produktif kita simpan nah selesai kita coba cek di menu guru ya coba. tadi belum ada muncul sekarang kita cek di rapotnya untuk kelas 12 TKJ ya. nah ini sudah muncul nilai dari mapel yang bersangkutan nah, sekarang sudah ada beberapa pemecahan masalah nah, kita nanti akan selalu membantu untuk bagaimana pelaksanaan penginputan nilai ini bisa berjalan dengan baik nah, sekian dulu dari saya tutorial menginput nilai di dalam sistem penilaian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh